welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video is gagawa naman tayo ng another unboxing and review. I know na marami din sa inyo nag-request nito na i-review since di ba before nag-review tayo ng Cherry Mobile S8. At ayun, sinundan ng mga request ng Cherry Mobile S8 Pro. And since uh, most requested to, so guys, gagawin ko na to. We are going to unbox Flare S8 Pro! So, tingnan natin kung ano yung difference, no? And, of course, kung ano yung pagbabago na ginawa nila sa S8 Pro. So, I hope that you will watch this video till the end para malaman yun. And by the way, before we start, I would like also to invite everyone to join my 150k subscriber giveaway. Kasi, um, malapit na ako mag-announce so para makahabol din kayo. So, to know the mechanics, you just have to look for my video where I announce it para ma-follow nyo yung mga mechanics ko doon. So, good luck, techies! Ayan na, thank you. So without talking too much, let's start. Ayan na guys, so nandito na ang Cherry Mobile Flare S8 Pro. Ito yung box niya guys, and ito yung unit. And meron siyang S8 dito. Live like a pro! Charot! Ayan, so sa likod niya guys, meron tayong specification. Anyway, we will discuss it later. So, buksan na natin ang box niya guys. And drawer style. Ayan. Hard din pala yung box nila guys. So, safe na safe yung phone. Ayan. So, ito yung unit. Set aside mo natin ito to see its other accessories. Ito yung kanilang USB Type-C cable guys. Ito yung kanilang wall adapter. Ayan. So, sobrang normal lang din ang wall adapter nila. Ito yung quick guide nila guys. And sobrang cute lang din. And meron sila nito. Siguro dahil yung unit is wala siyang jack. So, kaya meron silang ganitong adapter. And ito yung clear case nila guys. So far, yun lang yung laman ng box. So, tingnan na natin yung unit guys. Ito yung likod ng Cherry Mobile Flare S8 Pro, guys. And sobrang plain lang yung design niya. Reflective din. Meron siyang mirror reflection design. At nakita niyo, dual yung rear cam niya. At meron siyang fingerprint scanner. And LED flash. So, sa gilid niya, guys, nandito yung power button and volume rockers. Ayan, I hope you can see it there. And nandito yung SIM card tray, guys. So, tingnan natin kung ano yung pwedeng ilagay dito. Yes, as you can see, guys, meron tayong SIM card tray. Hybrid nano SIM to guys. So, pwede itong lagyan ng dalawang SIM card kung gusto mo. At pwede lagyan ng memory card lang din at SIM card. Sa upper part guys, nandito mayroong hole na maliit para sa microphone. And sa lower part naman guys, ayan makakita nyo mayroon siyang speaker, microphone, and sa gitna naman is yung USB Type-C port. Ito yung screen display ng Cherry Mobile S8 Pro, and maganda na yung display din niya, guys. Is maganda din yung, yung mga icons niya. Anyway, smooth touch naman. So, kung gusto nyo tingnan yung other icons niya, ganun yun lang. Parang drawer lang din. Ayan. And here, guys, makita nyo yung notification niya. And mayroon siyang screencast. Mayroon siyang screen recording, good. Ano, may night light, may invert color, status saver, grayscale, ultra power, saver, ayan. Marami din siyang feature, guys. So, excited na ako i-discuss yung specification niya. Ito sa smartphone to sa battery, gaming, at sa camera. So, that's it, techies! Ayan, techies, nandito nga ang Cherry Mobile S8 Pro and black yung pinili ko. As you can see there, is magkapareho lang sila ng Cherry Mobile S8. Meron din siyang fingerprint scanner, dual yung rear cam niya, and plastic pa din yung body niya. But then, tech years, uh, nung pinagkaiba lang is mas pinalaki yung screen display ni S8 Pro. Meron na siyang 6.5 inches HD display. And pareho silang runs on Android version 9. Ang difference lang nila guys is meron tong 4GB RAM and 64GB internal storage. So always another feature naman ito guys, this one is powered by Mediatek Helio P22 Octa-Core processor. And sa battery nito guys, mas malaki ito kasi meron tong 4000mAh battery capacity. Good thing is, mas pinalakihan nila yung battery capacity ng smartphone nila. So, good job, Cherry Mobile. And now guys, pagdating naman sa camera, meron tong 20 megapixel front cam and 20 megapixel rear cam. Yung secondary naman niya is 5. So, malaki yung pinagkaiba nila doon sa S8 before. Ayun guys, so before we go on to the camera sample, is itatest muna natin yung battery niya, no? Para makita natin kung legit ba talagang malaki yung capacity nito. So guys, makita nyo sa screen. Sa charging guys, from 14% of its battery life, chinarge namin siya for 1 hour, and nag-increase siya to 65%. So, makita mo talagang um, mabilis na siya, no? Kasi USB Type-C na din siya, guys. And sa draining naman, uh, tinas naman siya from 81%. Uh, Nag-play kami ng game. 
at bumaba lang siya guys to 73%. So hindi din siya ganun kalaki kumuha ng battery life. So doon pa lang na-impress na ako sa battery performance nito. And now guys, sa heating naman, uh, from 35 degrees Celsius, uh, tinas namin siya for 30 minutes na naglaro kami. And so far guys, ang tinaas lang niya is 37 degrees Celsius. So hindi din siya ganun kabilis o minute. And I think that's the advantage of having a plastic body. So yun, matagal siyang uminit guys, which is good. And sa gaming naman, makikita niyo din dyan. Actually, na may isa ko sa performance ito sa gaming guys. Like, hindi ko in-expect na kaya na niya yung high frame rate. And sobrang smooth ng game. And actually, wifi yung gamit namin dito. And sobrang good ng performance sa gaming. And yung graphic quality is maganda. And note, dahil malaki yung screen niya, mas may enjoy mo yung gaming. So talaga mas pinaganda na mas pinaganda nila yung unit nila guys which is impressive kasi mahalin natin yung sariling atin at mas impressed talaga ako sa Cherry Mobile na ngayon guys kasi umabol na talaga sila kahit sa kanilang specs. So yun guys, nakita nyo naman sa performance niya sa gaming at makikita nyo rin dyan yung Antutu benchmark score niya. So guys, that we're done testing its battery and its gaming, na proceed naman tayo sa camera. And as you can see there, in fairness naman, in improve naman nila. Malinaw din naman, pero hindi nga ganun ka vibrant na in-expect natin. Meron talaga siyang pale na outcome. Ayan, so hindi pa talaga ganun kagandahan talaga yung front cam. Kailangan pa nilang i-work on pa yun talaga ng mabuti. Ayan na guys, so this is the front camera of Cherry Mobile S8 Pro and ayan, meron siyang backup light guys kasi gabi na ngayon and ito yung outcome niya kapag may backup light so, so far ba okay naman kahit medyo may pagka-pale <laughs> ayan, at hindi siya ganun ka-clear pero at least, ba lumalaban na rin ba ayan, so tayo natin na off yung ring light guys, kung may changes ba or papangit ba siya ayan so, ito yung outcome ng video kapag walang ring light. Some of the smartphones na kapareho nito, ang camera talaga magde-delay yun kapag ganito na na uh, low light na. But so far, eto hindi naman, hindi naman ganun ka-delay. <laughs> Maganda rin naman siya, pero talagang hindi ako as in sa camera nila. Pero ayun na nga, as what I have said, reasonable din naman sa price nila. So, yun na. So, rear cam naman guys, makita nyo yung mga sample shots ko. So far, maganda kasi vibrant naman yung kuha, clear naman, meron din siyang blur effect so far. Kahit hindi din masyadong uh, decent no yung outcome kapag gumagamit ka ng blur effect. Pero at least, di ba, meron siyang blur effect. <laughs> Ayan, so nakita nyo na yung performance niya sa camera. So guys, so far, okay yung performance niya sa camera. Although hindi ko naman masabi talaga ng good. Pero at least, reasonable siya sa price niya guys. Now, sa features naman niya guys, meron tong fingerprint scanner, face and lock and kaya na niya yung 4G LTE guys. And ayun, uh, retest natin yung fingerprint scanner niya kung gumagana ba ng maayos. Ayan, naka-register na yung fingerprint ko. Ayan, so another one. Ayan. So, so far guys, yung fingerprint scanner niya is nag-work naman ng maayos. Walang problema doon. Impressive. Sa calling, loud and clear naman yung audio niya. Sa video call, clear din naman yung camera niya. So guys, tapos na tayo i-test yung smartphone na to sa camera, sa gaming, sa kanyang specs. Ayan. And so now, pag-uusapan natin kung worth it ba siya. Sa 5,999 mong money na meron ka ng 64GB internal, meron ka ng 4,000mAh battery, meron ka ng latest design din. Para sa akin guys, worth it na siya, of course. And note, nasa Philippines tayo, so hindi tayo magpo-problema sa service center kasi sariling atin to. So para sa akin, napaka-practical ng smartphone na to. Maganda naman siya. Huwag ka na lang sigurong talagang ma-expect ng super bongga na performance. Hindi naman siya ganun kamahalan. So parang nabagay lang din naman yung price niya dun sa performance niya, sa specs niya. And note ha, sa mga kasabayan niyang mga smartphone na ganito din yung mga presyo, at least ito, si Cherry Mobile S8 Pro, is hindi na rin siya nagpapaiwan. At least nasasabayan na yan, lalo na sa gaming guys, na-impress ako sa gaming performance din ito. Kasi, note ha, mabibigat na game na yung natay namin, pero kaya niya. So, di ba, impressive na yun. So, para sa akin, worth it na worth it na yung 5,999 mo sa smartphone na to. So, USB Type-C na siya guys, so nakasabayan na talaga niya yung mga bagong smartphone ngayon. Ayan, so, yun na. Sa design lang, siguro medyo hindi ako na-impressed kasi hindi na to talaga ganun ka latest na may mga reflective design na, kumbaga, mga light streaks. Ano nyo yun? Mga 3D. For at least, kung 
pag-usapan natin yung performance, yung system mismo, is maganda naman. So, worth it na siya sa akin, guys. Ayan, so, share nyo din sa baba kung ano yung mga comment niya about this smartphone and ano yung mga experiences nyo, lalo na sa mga nagkakaroon na nito. Ayan, share nyo sa baba, guys. And share nyo rin sa baba kung ano yung mga gusto nyong smartphone na i-compare natin sa Cherry Mobile S8 Pro. So, that's it, Techies. Yun na muna sa ngayon. And, um, siguro gagawa tayo ng comparison soon. And I hope you guys will watch also soon. Thank you so much, guys, for watching this video. I appreciate your time, your, your money that you spend for your data just to watch my videos. Thank you so much, guys. I hope you guys will leave a thumbs up. Don't forget to uh, share this video to your friends. And, of course, subscribe to my YouTube channel. And, of course, as I promised, we'll not end this video without my shout-out. So, mag shout out ako, guys. Shout-out sa'yo, John David B. Castro. Hi! Thank you so much for watching my videos. Shout-out din sa'yo, Mylene Velasco. I hope you're watching this video now. Jeffrey Kagsawa. Hi! Thank you so much for watching. Si John Andre Perez II. Hi! Thank you so much for watching. Si Badway Dwight. Hi! Thank you so much, guys, for watching this video. That's all. And see you again till my next video. Bye-bye, Techies!